Hello， 大家好，我是 Wet Wet， 我是 Kenneth， 我是 Milo， 我们是三剑客。Wow! 好，今天呢，我要给你们两位听呢，是我的偶像的歌，就是 IU。那今天我要给你们介绍呢，是一个他比较呃不是热门主打的歌曲，然后呃。啊、呃，阿 U 其实他出过两张专辑，然后他这两张专辑，一个是《A Flower Book Mark》，一个是《A Flower Book Mark Two》，它里面都是专翻唱韩国呃一九六零年到两千年的一些呃很红的韩国歌曲这样子，然后他就翻唱在那个专辑这样子咯、嗯。那今天我们要听的是《A Flower Book Mark Two》。呃，就是二零一七年出的这个专辑里面的一首歌，然后里面其实很多呃有六首歌，其实我都非常喜欢，可是我最喜欢的是这首，然后呃，他他也不是他他在里面的也不是最红的，可是我很喜欢这首，呃，他的歌词其实是。呃，一九二十多年，呃，忘了 ，OK， 韩国的一个诗人写的。然后他写这个歌词过后呢，他心中就蛮多人拿来唱这样子。然后啊，阿、嗯、优、呃、就拿，就轮到阿优还来翻唱这样子咯，叫做《By the Stream》。OK， 那呃，话不多说，我们马上来看片。然后非常感谢呃这位呃 YouTuber 哈，就是呃剪了这个呃翻译的歌词的这个影片，让我们可以直接看到歌词，非常的好啊，看片。浅滩
。啊、oh, ，哇，是不是我我我每次听哦，我就哇那个钢琴跟那个后面的那个乐器的那个铺垫哦，跟那个琴那个是是那个那个那个唱，虽然他的歌词他他就是那首诗哎，所以还没有很复杂，他就是那种画面感。哇，就每次听到我都觉得很很舒服，很爽，有画面感。<笑>可是可是，就算我看到那个翻译啦，我还是看不懂，嗯、可能它是一首诗、嗯，你可以解释一下吗？啊<笑><笑>其实我没有去深刻的研究那一首诗，因为我第一次听这首歌的时候，嗯、其实就是在我在呃一直在不断的听啊有的歌的时期，我就是乱听的嘛，我就找到什么歌就听，我就听到这首歌，哇，这么跟之前的那一些完全那么大差别，嗯、而且他的唱法也是，然后我就我我就知道哦，原来他这他这个是翻唱的那个专辑里面的其中一首，然后我就我我就听，然后我就看那个歌词，那个歌词其实我看着看着，其实我也是不是很明白，就那种分离。呀、啊，然后坐在那边等的感觉、啊嗯，但是那个、嗯、那个音乐跟那个唱法跟一些关键词啦，我就是听，然后我看我我我就是会有那一种坐在一个地方，然后呃等或者是很无奈的那一种画面，然后越来越澎湃的那种感觉这样子咯。所以，跟如你们看刚才那个那一边，它中间那个 YouTube 它有写这首歌源自于那个朝鲜诗人日治时代嘛，所以呃就有一种这样子的感觉咯。哦，嗯嗯嗯，因为我在我在听的时候，我当然因为我。第一，我不懂那个歌词，就算我这样子看，我可能也不知道懂在写么，因为它的翻译有一些，我知道它虽然翻译的很辛苦，我觉得有一些翻译是有点白话，可是有一点有一些又是文言文这样子，所以变成它有点唱起来有点看不懂，就是上面相聚接下去不懂那个东西是什么。如果它整篇打出来，可能就比较明白，因为你可以看着下，可是因为一句一句这样子有点看不明白。然后我是感觉这种歌很适合那种。Audio file 啊，是就是要听 HiFi， 就是因为你要配合后面那个很澎湃的音乐。因为我不懂你们有没有听过这样子的，就是也蛮多，其实外国蛮多一些这样子的歌，就是后面是配 classic 歌的整套 orchestra， 然后他前面一个人在唱。包括其实张学友也做过这样子的事情的，就是后面全部是 classic orchestra， 然后他唱。类似这样子类型的歌，所以其实，在听 audio file 或者你在听 hi fi 的时候，哇，你那个感觉才会来，因为你除了在听他唱歌，其实你在听着后面那个音乐一层一层的铺垫。不过，正如你所说，我们可以不懂那个歌词，但是因为透过那个音乐，可以带给我们一些感受。所以我我自己这样听，哎呦，我很很想在那个 hi fi 前面听这首歌，它可能感觉会更不一样一点，这样子咯。我觉得那个歌曲跟阿 U 的整个唱法，呃，给我的整体的感觉是很忧伤、很沉重。然后一开始那个呃钢琴进来的时候，因为蛮长的一段 intro， 然后我就会引领我们进入一个比较慢的感觉。然后阿 U 的第一句一唱出来，我的我的第一个想法脑海里啊是，哇，他声音这个唱法很像张碧晨。<笑>然后我我就回想起，哦，是张碧晨刚刚去参加那个《中国好声音》的时候，老师们说他的声音很、啊、韩国，韩国的唱法，因为张碧晨在韩国发展过嘛，所以我讲到底韩国的唱法是什么？然后刚才阿 U 一唱，哦，原来就是这种，就是韩国唱法，它比较在比上面靠前的一个感觉，然后哦，真的气音很重的那种、啊，真的很像张碧晨的声音在唱歌。<笑>当然阿 U 是阿 U 哈，没有要比较，然后。<笑>当慢慢走着走着的时候，那个呃忧伤的感觉在中间，那个大提琴就加进来了。那个大提琴的声音很沉呐、啊，然后所以那个沉重感就更在加重，更更深。然后我就听着听着就觉得很忧伤，我觉得就好像我坐在一个沙滩，黄昏的沙滩上，在等待一个爱人来，可是他没有出现。然后讲的这个不是另外一首诗来的呗。<笑>我不知道，因为他他跟因为刚好阿 U 在前面，后面好像呃黄昏的感觉，所以他给我的 feel 是这样，然后又让我想起呃，因为这是什么二十年代，刚才你说韩国的诗人嘛，就让我想到 Charlie Chaplin 啊啊，在也是以前写过一首 Smile， 然后 Michael Jackson 有演唱过的。他他给我有一种异曲同工之妙的那种感觉，然后那首诗歌也是。感觉要你笑，可是其实你听了越听越伤心，然后也是和钢琴，然后娓娓道来这样子唱了，我就啊那个那个感觉了给我，嗯，然后也应该也是
第一次听到阿尤唱的这么忧伤、这么慢的歌曲，嗯、这么慢，因为其实越慢哦是越难掌控的，我就觉得，因为你要讲后完整首歌，然后你的呼吸点又要刚刚好，然后又不能太多，不能太少。不过像麦洛刚你讲到大提琴，我觉得大提琴是很容易让人家觉得很伤心的，是哎，刚好乐器的质感。是我昨天刚好看完《入恋者》，就是我在重看那个日本的电影《入恋者》，他在里面也是拉大提琴，哇，很伤心，就很想哭。<笑>然后刚才听说啊、哦，有一种，有一种一。就是很孤独，我觉得一个，尤其是一把那个大提琴的声音，说让人家觉得很孤独。而且，而且阿尤第二轮大提琴加进来之后，他的唱法他、嗯、其实并没有要去到很激昂，或、嗯、或很澎湃，他其实是 up 了一个 level，、嗯、然后那种个人的孤寂跟内心里面的压抑其实是。呃，更沉重了，然后他没有爆出来，反而是显得更伤心了。嗯，是，所以所以其实我那个时候一听到这个，我就我就我我其实有吓到，就是这么这个是 IU 的歌吗？我真我就 check 了，真的是他翻唱这一首歌，真的是他出，所以我我也很难得有听到 IU 有这样子的歌曲的，因为通常呃就是 K-pop 的歌嘛，要不然就是呃、嗯、呃爱呃情歌，然后这个就真的是很韩国的那一种呃。就是以旧歌啊，韩国他们叫做 trot song 啊 ，T R O T trot， 就是很那种很旧、很老式的唱法的那种歌。哦，我蛮喜欢，还蛮有那个画面感这样子的哦。嗯，那呃，今天呢，我们的这个呃 reaction 就到这里啦啊。如果你喜欢我们的影片的话呢，记得要按赞、订阅和分享，打开旁边的小铃铛。那我们有新影片出现的时候呢，就会通知你啦。哎、hey, ，那我们下一期再见，拜拜。Bye bye bye Three Musketeers.